《兄妹相依为命》的励志故事下集。一对没有血缘关系、苦难孤儿兄妹，幼年养父母双亡，哥哥退学打工，宫妹妹上了名牌大学。眼看美好的日子来临，哥哥却身患绝症。为了不让妹妹孤苦伶仃一个人再活在世上，哥哥费尽千辛万苦帮妹妹找到了亲生母亲。哥哥自己悄然离去，妹妹得知真相，悲痛欲绝。妹妹小茹找遍了本地所有医院，终于在省城肿瘤医院找到了哥哥。看着躺在病床上的哥哥，哥，你怎么这么憔悴？瘦了这么多，你为什么要瞒着我？你以为帮我找到妈妈就能代替你了吗？没有了你，你让我怎么办？丫头不要难过，哥这病没得治了。人总有一死，即使我不在了，你也要坚强的活着。哥无论在哪里都会一直守护着你的。哥，我小的时候一直都是你精心呵护我长大，有什么好吃的，你自己舍不得吃。都要留给我吃。为了供我上学，你十六岁就退学打工，供我上大学。你为我吃了太多的苦。你离开这段时间，我想我发现你对我来说仅是我的亲人，更是我此生最有依赖的男人。现在我长大了，换我来守护你好吗？哥哥听了妹妹的话，心里五味杂陈。丫头，哥不需要你守护，这辈子你永远是我最好的妹妹。将来哥不在了，你这么漂亮优秀，一定会遇到一个好男孩来爱你。哥，我不需要，我只要你活着就好。三个小时以后，妹妹找到了哥哥的主治医生。医生，求求你了，一定要救我哥！花再多的钱，我也愿意。这是恶性肿瘤，我国目前的医疗水平很难治愈，单靠化疗只能维持两年。这个病做骨髓移植还有治愈的希望，并且直系亲属的骨髓配型成功率高，但是费用至少要三十万。你赶紧叫他的亲人来做配型吧。好的，谢谢医生。妹妹听后暗暗下决心，无论如何也要找到哥哥的亲生父母。为了更好的照顾哥哥和帮助哥哥寻亲，妹妹拒绝了好几家大公司的签约。在妹妹的精心照顾下，哥哥的病情稳定下来了。妹妹想瞒着哥哥尽快寻亲。哥，公司要派我到北京培训几天。丫头，不错，公司挺重视你的，要加油干，你放心去吧，哥会照顾好自己的。好的。妹妹坐车回到了老家，来到了姑妈家。姑妈，我哥得了骨髓瘤，必须要找到亲人进行骨髓移植才能治愈，才能活下去。姑妈听到后流下了伤心的泪水。我苦命的孩子，老天爷对他怎么这么不公平？从小被抛弃，养父母早亡，好不容易拼搏到了好日子，却又这么年轻就得了绝症。我记得当年包裹白开的那个小被子里面有张纸条，纸条上写着白开出生日期，有黄疸病，父亲叫王明，云南丽江人。姑妈找来纸条递给小茹，带着这些信息，小茹登上了为哥哥寻亲活火,火车。妹妹到了云南南丽江市派出所，警察同志，我是来为我哥哥寻找亲生父母的。我哥身患骨髓瘤，急需亲人骨髓移植救命，你们一定要帮帮我啊！警察听完妹妹小茹的叙述，也很同情这位小伙子，并且筛选出全是符合王明的信息，都调出来了，交给了小茹。接下来半个月里，小茹按资料上的地址一个个查询，并且通过手机在微博、抖音、微信上发布寻亲信息。可排查到最后也没有找到哥哥的父亲，网络上也是一无所获，无奈只有在向民警求助。有两种可能，要么名字是假的，要么这个王明已经去世，被注销了户口。即使他的父亲去世了，那也应该有其他的亲人吧？很遗憾，但我们会继续关注，一旦有线索，立马通知你。只要有一丝希望，我都会继续寻找。在此后的一年多时间里，小茹先后十多次到丽江找人。每个乡街被他走遍了，一时间小明几乎成了丽江的名人，却没有人能给小茹提供有用的信息。寻亲过程中，小茹靠过硬的文笔和计算机水平，帮别人写论文、编程序挣钱，维持哥哥的治疗和各种开支。突然有一天，小茹接到一个陌生电话：“你好，我叫王洋，我看到别人转发的寻亲启事了，我感觉你要找的人应该是我父亲，白良开有可能是我亲弟弟。”我们见一面吧。好的。当小茹看到王刚的时候，惊呆了。天哪，你和你哥太像了！我这里有张写着你哥生辰的纸条，你看看。王阳接过纸条，这真是我爸的字迹。伯父伯母还好吗？他们都不在了。当时父母在武汉打工，我和弟弟是双胞胎。我们出生时，母亲因大出血去世了。当年弟弟得病了，为了治疗弟弟的黄疸病，父亲花光了所有的积蓄，却一直不见病情好转。父亲走投无路之下。打听到梁家没有孩子，就将弟弟放在了梁家门口。此后，父亲对弟弟一直心怀愧疚，直到五年前去世时还念念不忘。我哥命真苦本，以为苦日子要过完了。
，没想到又得了重病，必须要亲人骨髓移植。只要能配型成功，我马上和你去武汉。”小茹哽咽着给王阳深深鞠了一躬：“谢谢你，大哥。他是我亲弟弟，该我谢谢你才对啊。”三天后，从未谋面的两兄弟在武汉见了面，在难以置信的惊喜中，兄弟俩紧紧相拥在一起。小茹眼含热泪站在一旁，在他们的拥抱中看到了生的希望。经过医院鉴定，两人却为亲兄弟，骨髓配置完全一致。小茹的生母拿出了十五万，小涛的哥哥拿出全部积蓄十八万，很快就把医疗费给凑齐了。两百开费转到水平最先进的北京同济医院，从十四日住进吴军仓到二十三日骨髓移植成功。小茹寸步不离的一直守在医院。手术后第三天，梁白开突然发起了高烧，病痛的折磨让小涛极度想要放弃，躺在床上给妹妹打电话：“丫头，我感染很严重，我估计挺不过去了，哥哥对不起你啊，还白白让你欠一下这么多外债。”哥哥的情绪纠结了小茹的心，他明白哥哥正行走在鬼门关，需要给他强大的求生意志。他顾不得羞涩，第一次向哥哥吐露他少女的心声：“哥，没事，你会好的，手术很成功，你一定要加油啊！哥，经过这场病，我明白了，我真正的幸福就是有你，必须有你，我永远无法走进其他男孩子，因为谁也不能替代我对你的依恋和依赖，所以你一定要活着出院，我等着你来娶我。”听到妹妹的声音，梁白开心里好像注入了一股暖流，泪水像泄了闸的洪水喷涌而出。在别人眼里，他们是兄妹，可是，在他们兄妹内心里，彼此是亲人，更是爱人，愿意为对方付出一切的感情依靠。梁白开没有回复，挂了电话，但是他的求生意值更强烈了。他强忍疼痛，努力吃饭、服药、配合治疗。一周后，笑意再次浮现在他消瘦的脸上。一个月以后，梁白开顺利出院。哥，有一件事我一直想问你，为什么你住院时，我发给你的信息你一直都不回我？我偷看了你的手机，这条信息你也没删除，你是不是心里喜欢我？丫头，我现在身体我怕给不了你未来。哥，你真疼我吗？你要是真疼我，你就别让我当老姑娘了，那给我一个家，我这辈子只要和哥在一起就幸福，其他的一切我都不在乎。妹妹如此主动，哥哥还能说什么呢？梁白开终于鼓起勇气说：“丫头。”让我们在一起吧，我会疼你一辈子，一辈子都守护你。半年后，通过复查，梁白开的细胞异常没有了，兄妹二人激动的哭了。梁白开在家休养期间，小茹应聘到一家外资企业上班，他接过了哥哥手里的重担，没有丝毫畏惧，在他的心里，有哥的地方就是家，或许这就是上天给每一个人公平的机会吧。全集完。